spacecraft in Florida. It's a spacecraft because it's right near uh, Cape Canaveral. Yo trabajo en Badin, no sé si conocéis Badin, es una empresa de, que desarrolla uh, software libre, especialmente para el mundo Java. Eh, entré en Badin como Wit Expert, porque su framework se basa aparte de, en, en Wit. Yo soy un contribuido, contribuidor de Wit, aparte de también soy miembro de Apache en el proyecto James y Prometer de Jenkins. Y estoy aquí sobre todo porque en las cosas que estamos haciendo en, en Badin estamos tocando mucho el tema de web components. Estamos haciendo un set de componentes basados en web components y, y polymers y además he escrito junto con otra gente el, el bridge angular to polymers. Entonces, cuando llegue la parte de polymers yo hablaré de esa parte y Michael hablará. today to talk about uh, building MVP with Firebase, Angular 2, and Polymer. So in the past, there's been a lot of JavaScript tension between frameworks and things. So people hear Polymer and Angular, and they think, OK, these things are going to fight each other, and one of them is going to die. That's not what's happening here. So we'll get into that a little bit. We'll show you how they can work together. sure if everyone uh, has heard about MVP and whatnot, so we're not talking about modern new presenter, we're um, talking about lean startup. Um, it is a really good quote, it kind of defines the acronym and the purpose of an MVP, um, but really it's just about rapid learning to validate your assumptions that your company may have, and you know, your product will be successful when customers care about it. So uh, how does Firebase fit in here? We just saw a lot of that. Um, it was founded in 2011. Um, everything was mostly focused around a database. Um, and you see the logo, the old logo was really just a database. Uh, but today, now backed by Google, it's a much more broad um, spectrum. And we saw this as well. Um, this kind of shows it's a platform now services. All the services are a la carta, so you can just pick and choose a couple. You can just use authentication and not any of the others. You can just you know, use a couple things like the real-time database. So it's really flexible. Um, you just have to figure out what makes sense for you and keep it really easy to use. So we already saw uh, what all the icons mean. Um, so we're only going to cover today
see here there's quite a few uh, of these that are really focused on sort of new startups and mobile analytics, push notifications, and A-B testing uh, remotely. So Firebase hosting, we heard of a lot about that. Um, really uh, the key for getting started as an MVP is to use a domain, to set up really quickly usually, a free SSL certificate. set up and installed and with Firebase you don't have to worry about that. It's just automatically done. Uh, it's super fast. Um, they have single page application support with uh, client side routing for their hosting system. And then when it's time to push to production, there are features like atomic deployment and one click rollbacks which can save the day or back to the CLI and then you can initialize your Firebase configuration files. You can even do this in an existing app if you just want to add Firebase to it. You can just do Firebase init and it will create a couple config files and get you going. So if you have an existing single page application, getting it deployed to Firebase, getting a free you know, domain and SSL cert is really quick. You can do it within half an hour or so. So if you do have a domain right now and you have a site that's single page and you don't have SSL and it's HTTP site, this is a really quick and easy way to get to HTTPS which helps your Google search ranking and many other things. And then if you don't already have like light server or HTTP server or something, you can just use Firebase serve to serve that locally. generated new site from Firebase with your domain right there on your local host. And then there's also a CLI for deploying the application. So um, this will also deploy your database rules, your cloud storage rules as well. And so you're the only option for you to kind of to just deploy one of those things that you know your state is running on your database or your VM. So this command uh, uses the configuration in the Firebase JSON, which is in the project root directory. And this example here just shows the rewrite configuration of a single page application from the command line. And then you've deployed that to Firebase. Maybe you have a get domain and your apps are up and running. who deployed it on your team, you can see what time they deployed it, and then that's where you'll find the button for the one click rollback to the previous version of your application that you didn't expect to work as you planned. So adding a custom domain is super simple. There's a wizard to do it. provider and uh, in this case it's just the one that you can visit on your phone and uh, then it'll be all set so you know as a you know startup you've got a website you've got SSL and security but the next thing you often need is a way to have users log in and also give authorization to certain Firebase has authentication and help with that. Um, Alma already mentioned there's a command to connect. Um, I'll skip some of this. But uh, basically, it's just a couple clicks in the console, and you can turn on Google Auth and Facebook and Twitter, and uh, that's all there is to it. And we'll show you a little bit later how you can use Angular Fire 2 to actually log into an application. So it was real 
real-time database. Um, I think I covered most of this. Uh, we want to do some NoSQL servers. So in addition to just having a database and whatnot, you really want to ma make managed services so that no one on your team needs to worry about, are the servers running? Do we have enough RAM, enough CPU? What's the bill? you don't have to worry about and you can focus on your business and your applications and your apps. Also Firebase does uh, automatic creation of REST APIs so that's another thing that a lot of sites get spending a lot of time on. Okay let's chart out all our APIs and we got to figure out what our REST APIs are called. So we get in a room and argue and get all that figured out. So you don't have to argue about that part, um, but the one thing is Firebase makes it really easy to get going, but there is still work you have to do. So you do have to define a schema in your Visual Studio Node, um, what your data looks like, what are your resources, and things like that. Um, and then there are flexible authorization rules, which we will see here in a second, and then ability to handle offline asynchronous. So out of the box, it will handle offline syncing via session storage. So as long as your user stays online and or stays, you know, with the app open and they don't hit refresh, everything will resync when they come online. But if they hit refresh or something like that, they close the browser, then their state is going to be blocked. But there are some nice examples. I believe there's code labs as well for setting up Database is made up of two key components. The first is a JSON tree. So this is something similar to MongoDB if you've ever seen that. It's a JSON document store. This interface in the console allows you to add, remove, and modify the data. Each of these elements will change colors as you do that. Um, so if it's syncing, I believe. Uh, once it's synced to all your users, then it will become green. And then if you delete something and it, it's red for a little bit of time, so there's some colors there to sort of show you what's happening. And you can actually, if users are using it, you can sit in there and watch as the data changes and you can see what's going on. So the second one is the JSON rules engine. So the one I talked about earlier was authorization. So it, you don't have to actually write any code, like every one of your endpoints doesn't have to define which users have access to it. You just define here at the database level uh, with what access is, what you're going to read and what you're going to write. These are JavaScript rules. There are things added to this um, from Firebase, so we can get children. So read and write are just whether or not they have access to it, like a get or a hook or something. Um, and then validate actually is check some of the different rules. Like this field has to be a string, it has to be an integer, it has to be a date at this point. Um, and then validation behaves a little bit differently. Um, I'm not going to get any deeper into this right now, but there's a, at the end of the slides, there's a bunch of references. And Excellent. And it goes through the scenarios of slowly building the rules out and why you would do it this way and things of that nature. Um, also, it explains the simulator. So with a simulator, you can actually simulate logged in users and non-logged in users and doing gets and writes and different posts and things to all different resources. And then it will actually highlight the rule that denied that show you the rules that it hit that it passed. So they will, those lines will be in blue and it'll say stuff like that. 
So by this point in Firebase presentations, uh, someone is usually you know, raising their hand and like, hey, what's the price of this? Um, this uh, table here shows that you know, pricing is pretty generous for the free plan, and then the quotas are quite nice. Um, you can do a lot for the limited fee you'll get. So 100 simultaneous users gives you a really good idea of how you're going to be using your app. very generous um, and then on the, the end it's the pay-as-you-go pricing so I'll just kind of skip through that for sure so um, if we're using angular 2 why do we want polymer um, we'll get into that um, we'll talk about how polymer provides a set of polyfills that are native web components native angular web components standards across browsers Web Components? Pues eh, Web Components es una tecnología uh, nueva o relativamente nueva. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando con Web Components? ¿Dos? Cuatro. ¿Y cuántos habéis oído hablar de ello? Vale. ¿Cuánta gente estáis trabajando con Angular? Vale. ¿Y cuántos estáis trabajando con MVP o Entonces, estamos en contexto. Eh, Web Components es una tecnología nueva que va al browser y lo que intenta hacer es, vamos a extender el browser con nuevos tags, como dice ahí, un nuevo tag for your, uh, para your browser. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es añadirle, digamos, nueva funcionalidad al browser que lo va a ejecutar en nativo. ¿Qué ocurre? Que no todos los browsers son compatibles con Web Components y vamos a hablar de eso. Las, la, las ventajas de, de tener Web Components es, primero, que, va, que es una especificación estándar, se está trabajando en ella, Chrome la, está, la implementa completamente y están peleando la gente de Polymer, de los equipos de Polymer, la gente de Chrome con otros eh, vend, eh, vendors para que lo implementen. La verdad es que los otros vendors, que son Microsoft, oh, Safari, Opera y, y Firefox, están... En, en la línea de implementar ciertas cosas, ¿vale? el, el, Y sobre todo lo que vais a tener como ventajas es que no vais a necesitar plugins, en, porque lo que, vamos a, a, lo que va, vamos a montar en nuestro navegador son simplemente más tag HTML. El, va a ser muy, muy fácil de, de compartir, es decir, ahora, por ejemplo, Polymer está compartiendo, cuando tú haces un, un elemento lo compartes vía Bower, pero eh, pronto va a ser vía NPM porque se está parece ser que es mejor tecnología y va a ser fácil de integrar y además puedes crear componentes para el browser no solamente visuales como se ve aquí en, en esta diapositiva por ejemplo tenemos un icono que va a ser visual pero también podemos tener un componente que simplemente almacene cosas en el local storage o simplemente se conecte con una base de datos como FactDB y, y te ofrezca por ejemplo el data que veis ahí te ofrezca directamente un data binding a los ítems que estáis usando en vuestra aplicación do custom elements as well via directive, but Angular was written before these standards existed, so the Angular 1 implementation does not have any kind of standard component implementation. Angular 2 supports the web components now, and that's why one of the big reasons why Angular 2 is so important. Los, fundamental, o sea, las, los fundamentos de, de Web Components son, en primer lugar, es el aislamiento, es decir, eh, hasta ahora cuando vosotros, por ejemplo, cambiáis el background de vuestro body, lo que ocurre es que todos los elementos que tenéis en vuestro body van a cambiar, a no ser que le tengáis definido un background a un componente concreto, pero lo que va a ocurrir con los Web Components, gracias a un estándar que se llama Shadow DOM, es que vuestro Web Component se va a comportar siempre igual y con, la misma, eh, y con el mismo comportamiento sea cual sea la configuración del, del browser. 
Luego, otra cosa importante es la encapsulación. Encapsulación consiste en que todo lo que se ejecuta dentro del, de, del web component, gracias por, al Shadow DOM, va a estar aislado de lo que ocurra alrededor. ¿vale? Entonces, el web component, imaginaros que es un plugin que le metéis al, al browser y que, y que va a ser inmune a lo que está ocurriendo alrededor. Va a tener un, te va a ofrecer un API con el que hablas con él y ya está. ¿vale? El, además, tú vas a poder componer distintos, vas a poder coger distintos web components y componerlos en, en, en otro web component. Con esto ayuda bastante la librería Polymer, que vamos a ver después, porque te permite, eh, te permite hacer binding entre los distintos componentes fácilmente utilizando los APIs. Y por último es el sharing, es decir, si tú haces un web component que está completamente aislado de, otros, de otra librería, o sea, tú haces por ejemplo un date picker o un uploader o lo que sea, tú vas a poder distribuir ese web component eh, libremente. Si miráis en GitHub hay miles de web components disponibles actualmente, hechos con Polymer o directamente hechos con Javascript. El estado de los, de los estándares de web components es este de... someone doing Ember or GWT or something like that couldn't use that component. So with web components and standards, now you can have the same date picker that's working. You can have people on those different projects and frameworks actually can contribute in helping to support you know, a, a one date picker that does all the things and does all the accessibility things and, and, and the sharing and all that. Uh. Los estándares que se están trabajando en los navegadores son templates. Templates básicamente es, eh, es que tú declaras un elemento en el DOM y el, el parser del DOM no hace nada con él, pero luego después hay otro, otras cosas que, que, la, que lo pueden interpretar. Templates está in, te, implementado en todos los browsers. Los HTML import eh, es que tú puedes importar un HTML dentro de, ocho, de otro HTML. ¿vale? No es un JavaScript dentro de un HTML, sino un HTML dentro de un HTML. Y además el browser está capacitado para saber si ya has importado ese HTML y no continuar importándolo la próxima vez y además cachearlo, etc. El problema que está con los HTML import es que Firefox ha dicho que no lo va a implementar porque como en el ES6 ya hay los JavaScript import, eh, dice que no quieren trabajar doble porque al final es una cosa parecida, aunque el, el y es si eh, import está orientado a JavaScript, eh, pero han dicho que no lo van a implementar. Con lo cual, al final os voy a decir la, la solución. El, los cost, custom elements lo van a implementar todos. Prácticamente ya funciona, funciona en Chrome y Opera. En Firefox funciona si activáis un flash, es decir, que ya está desarrollado. En Safari hay un prototipo, o sea, que ya está implementado. Va a salir en Safari 10, me parece, o parecido. Y la gente de Microsoft dice que lo va a implementar también. El, y además en breve. Están trabajando ya con ello. Y el Shadow DOM lo que significa es, es parecido a, a cuando metéis un frame dentro de un, de un HTML. Que es algo que está aislado, no podéis interaccionar con él. Pues es lo mismo dentro del DOM. Es un documento dentro del DOM que está aislado. Entonces los selectores CSS no pueden acceder a él si no seguís una API muy rigurosa. Y, 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 y tampoco el JavaScript puede acceder a ellos, pero el, en, en general es una, es una manera de, de aislar el DOM. De hecho, Angular está bastante interesado en el Shadow DOM porque sabéis que Angular lo que hace es coger un template y renderizarlo entero con sus renderes correspondientes, aunque no está utilizando de momento custom elements. ¿vale? También se va a implementar en todos los navegadores. Bastante... Eh, Ahora vamos a meternos con qué es Polymer. Sabemos lo que son Web Components, que son una serie de estándares, pero Polymer eh, se relaciona con Web Components exclusivamente porque es una librería. Es decir, es una librería para manejar fácilmente los Web Components, porque cuando tú empiezas a programar Web Components, lo que va a ocurrir es que al final vas a necesitar algunas utilidades para hacer todos tus Web Components que vas a tener que compartir, por ejemplo. Entonces eso te lo da ya Polymer. Polymer es una librería más pequeña que jQuery, 
y te sirve, por ejemplo, para navegar el Shadow DOM, para navegar el Light DOM. También te da otra serie de cosas como, por ejemplo, un intérprete de CSS, con lo cual puedes utilizar eh, Custom Properties y también Mixing, aunque eso probablemente va a ir al, al navegador. Están estudiándose para que se, se haga nativamente y te da alguna otras cosas más. El, lo importante de Polymer es que no es un framework, sino que el framework es el DOM que hemos usado siempre. Es decir, el framework es la manera tradicional de manejar HTML y tags a través de atributos y propiedades de la HTML. ¿Vale? Y lo que te da también Polymer es un polyfill. Un polyfill simplemente para que se puedan usar los web components en cualquier navegador. Es compatible con todos los navegadores Green Browser, que se llama. ¿Vale? Pero en teoría es algo que podéis eh, quitar en el futuro. El futuro de Polymer es... Eh, Polymer sacó la versión 1 hace relativamente poco, yo creo que un año, año y poco, y va a sacar la versión 2 pronto. ¿Y en qué están trabajando en, en Polymer? Pues eh, una de las cosas que están trabajando es que están, eh, como el Shadow DOM se va a implementar de aquí, supongo, a final de año, probablemente lo van a tener todos los navegadores, o por lo menos en beta, van a, 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 a quitar una cosa que se llama Shady DOM. Es decir, Polymer cuando sacó la versión 1, había muchos navegadores que no iban a implementar Shadow DOM y entonces lo que hicieron es sacar una cosa que se llama Shady DOM, que es DOM chapucero o algo parecido como se traduce, que es una, un, una emulación del Shadow DOM a través de JavaScript. ¿vale? No es un, un polyfill, sino que es otra, otra, es parecido a lo que está haciendo Angular para aislar los componentes a través de, eh, de selectores y ponerle ciertas clases, etc. Entonces van a, a quitar el Shady DOM, probablemente eh, los HTML imports, como no se van a aceptar, se va a mover todo a utilizar los eh, CS6 imports. En lugar del content que se está usando ahora se va a usar el slot, eso cuando profundicéis en, en, en Polymer vais a ver que, que necesitáis definir un content cuando definís un, un, un elemento para coger el contenido que te da el usuario, simplemente cambia el nombre del tag. Y, la, y todo el tema de procesamiento de CSS va a hacerlo por custom properties que lo están implementando en todos los navegadores. Eh, a nivel de API no, se, no va a haber grandes cambios, del 1 al 2. Y lo que sí está trabajando el equipo de Polymer es eh, probablemente en, re, en reescribir todo el set de, de componentes, tanto Paper como Iron, porque son, fueron cosas que se hicieron bastante rápido para Google I.O. hace un par de años. Y también están intentando hacer Polymer un framework o un framework paralelo a Polymer. Por ejemplo, ya se ha sacado una cosa que se llama Polymer CLI para, para, para como el, el Angular CLI.
finding and the APIs that we saw there in the docs and we just pass in the data in the right format and we will have a chart and we'll report back. So we're trying to build an MVP, dropping in these components and just binding data into them. We've got a live chart that's really interactive with the, all the features of the web component and we even have this live doc that we can share with you. So we've got sort of our Firebase services that help you kind of build your app and get you know the infrastructure up and running. And then if you need the UI component, you know, if you don't really want someone to have to build all this from scratch, then you can also just go out and find things off of NPM, but with web components and polymer, you can get components that are standard and fine and have a lot more security. So both of the libraries we're going to talk about today are in beta. Um, this makes them great for prototypes and MVPs, but they may not be fully uh, ready for all the production scenarios that you might have. So Angular Fire 2 is developed by the Firebase team as well as the Angular 2 team. The Angular 2 Polymer is built by Vaadin, and they've got their own it, it worked for all the web components, so they open sourced it and now you can use it with the entire web component in your application. So Angular Fire 2, um, has anyone here used Angular Fire 1? So it's for Angular 1. So there's an Angular Fire 2 for Angular 2. This adds APIs for providing RxJS observables uh, and real-time bindings for objects and lists. Additionally, it provides more streamlined authentication configuration and auth state observables. So you can actually have an observer watch if the user is logged in or not, and then if they become offline or you know, get logged out for some reason, then you can update the UI automatically via a data binder sort of a list, any kind of you know, real-time sync of uh, data, you can data bind that with Angular and then when anyone else changes it, you can just do it with that. So observables are a big part of Angular 2. They become very popular with many different libraries, uh, Cypress.js, RxJS, there's a lot of you know, kind of reactive libraries out there right now. Um, RxJS is is using. So that it, it's definitely a learning part of Angular 2 if you were looking to move over to it, but it also provides a lot of great benefits. So setting up authorization, authentication, basically the four lines here, you can get out of the console, you just click on the web icon and you'll get those four lines and paste them in here. And this is part of um, some examples that you may have seen some Angular 2 already. So this is part of your bootstrapping of your application in your main.js file. Um, additionally, you need to tell it what sort of auth you're going to do. So in this case, we're saying we're going to do Google auth. And then when you send a redirect, we want the pop-up to allow that to say, um, this is where you would see this app wants to see your you know, email address and know who you are on Google. And then you accept that. Developer will get access to you know, your profile photo, your email address, your name, and things like that, as well as your, your refresh token and your refresh rate. So in this case, um, we're looking at some Angular 2 code. Um, this is a service, so any of your code that's dealing with um, you know, making requests outside of your app business logic, you want to keep inside of services and not in your component environment. So in this case, we just inject Angular Fire into our constructor. Um, and this is these are all TypeScript examples of the requests that you can see. I'm just asking up there and I can type it into the main. Um, so a logout function, really simple. 
simple uh, partners with IDOT. In this case, I'm just keeping a local and it says logged in. Um, you can also just watch the logged in off state or local that I mentioned earlier. So log in. interesting is what this gives back to you. So this gives you an actual observable, the off state, and you can use that to basically, in this case, I, I've got the observable and provider data, and then I'm going to look in my user list, so my database list of users, it gives me a list observable, and then I'm going to build a current user object that onto the list. So adding this new user to my list of users is how it's going to be added. So keep this simple. It just does this. You would also, of course, want to make sure that the user didn't exist already. Otherwise, you would be creating multiple duplicates. But simplicity. Uh, database object. So in this case, I just have item number one to watch and see if that changes. Maybe that's a score, maybe that's the number of people logged into a game at a certain time, or something like that. In this case, I get an object observable, and then in the call in, in the Angular template, I can um, just data bind that, use uh, data binding on a promise on an observable, you use this type async, and then anytime, in this case, a name changes, you'll automatically have that updated in your report. Lists are very similar. In this case, I've got a Firebase list observable. Um, I'm creating an items list. And I'm data binding that into an ng4, which is an ng repeat negative one. So it's going to go through all of the items. And it's the same async type. In this case, every item field and then we take and set up a query so instead of just getting the list we're actually saying we're going to query that it's going to give us only um, sort it by uh, size and then match to anything that is equal to this subject that we're going to query then we're going to subscribe to any changes to that this to your UI so that as you hit a radio button and you change a filter, a block bin, or something like that, you could change from large to small or whatever value that filter is. It'll automatically rerun the query and update the UI with the change that you made. So Angular 2 Polymer uh, does require some initial configuration to work with Angular 2. Um, you need to import need to define um, a Polymer element that will generate a directive. So in Angular 2, each component has a list of directives that it's going to use. Um, and then um, there's some work going on to make working with Angular 2 Polymer easier with this Angular 2 Core 5. There's already some docs about this that are up. You probably can check that out on the site. Any other questions on yeah. Angular 2? Angular 2 Polymer es un, realmente es, es un producto que hemos sacado en Badin hace eh, este mes. Es la versión 1 beta 1 o algo parecido. Es decir, todavía no está liberada completamente. Y eh, hace 
Hace unos meses nos planteamos el, el, el set de componentes que está haciendo Vadim para el framework. No sé si conocéis Vadim, pero Vadim lo que hace es un framework Java eh, y necesita una serie de, de, de componentes. Entonces, eh, el, el, el framework antes estaba hecho en CWT, toda la parte de componentes. Ahora las estamos haciendo en Polymer. Y entonces lo que queremos es que aparte de nuestro framework que utilice los componentes, se utilicen en otros frameworks. Por eso se necesitan precisamente estos elementos que vengo de decir, utilizando tecnología de Web Component en lugar de otro tipo de JavaScript o otro tipo de cosas. Entonces, y uh, nos surgió la, la idea de, de que la gente de Angular también pudiese usa, usar los Web Components. Creíamos que iba a ser más sencillo al principio la integración, es decir, es un Web Component, tú escribes el tag en la... En, eh, en tu HTML, en tu template y debería de funcionar, pues es un poco más complicado. Entonces nos propusimos hacer eh, un wrapper de cada uno de los elementos de Paper o de Iron Element o de Vadim Element, eh, hacer un wrapper por cada uno de ellos, hacer una directiva. De hecho empezamos a trabajar sobre ella con generadores, etcétera, y, y incluso hicimos una release de algunos de esos componentes. Pero trabajando en eso nos dimos cuenta que había una serie de cosas comunes. Y, y entonces al final hicimos solo una directiva para cualquier tipo de componente. Es decir, vosotros cogéis cualquier componente de la web y en teoría vais a poder, y si está escrito en Polymer, en teoría vais a poder eh, utilizar este bridge. Y, y os crea una directiva en runtime para poder hacer el data binding de todas, de todos los, uh, de todas las propiedades de ese elemento manera que tú, vosotros tenéis todos los inputs y outputs, también directamente eh, apl aplica las directivas de NG control y NG for. Eh, también está observando los cambios en el DOM automáticamente para, para eh, sincronizar lo que está ocurriendo en Polymer con lo que está ocurriendo en Angular. Y, y además eh, vosotros podéis escribir estilos eh, mixings y y propiedades de Polymer directamente en los estilos, en los templates de estilos de Angular. ¿Vale? Nosotros eh, estamos trabajando ahora en hacer este proceso de setup más fácil, es decir, que vosotros utilicéis el Angular CLI y directamente al instalar el, el Vadim Angular to Polymer se os haga el setup del proyecto e incluso podréis, incluso tengáis eh, command line para poder añadir más elementos y se los baje de Bower, porque ahora mismo los, los elementos Polymer, como he dicho, se oculta Bower en lugar de, de NTX. ¿Vale? Entonces, simplemente tenéis que hacer esto, es instalar la, en la directiva, como, como instaléis cualquier otra directiva en, en Angular, y luego después, lógicamente, registrarla en el System Console. ¿Vale? Por otro lado, tenéis que instalar Bower, si no lo tenéis instalado ya en vuestro sistema, y luego después instaláis Bower Install, es como NPM Install, es lo mismo, pero tenéis que decir los elementos que queréis instalar. En este caso, Paper Elements os va, os va a instalar todos los elementos de, de la colección Paper de, de Google, también la, la colección Iron, porque Paper eh, depende de Iron. Y, y aquí solamente un componente de Vadin, que sería Vadin Combo Box. Podríais poner Vadin Elements y instalaríais toda la, la, la colección. Y luego después es importante, este es vuestro index HTML, Simplemente tenéis que incorporar el Web Components Live Min JS, que es una, una versión de, del polyfill minimizado. Si lo vais a usar en browsers que no sea Chrome, si lo vais a usar en Chrome, lo quitáis y cuando Safari, pues por ejemplo, eh, tenga Web Components implementado, lo podéis quitar también para Safari. O, y luego después tenéis que empezar a importar, veis, con el, con el, con el eh, link import, que este es el HTML import que habíamos dicho antes, tenéis que empezar a importar cada uno de los componentes que vais a utilizar. ¿vale? En este caso, pues estamos usando Polymer, que es la librería que habíamos hablado. Estamos usando, por ejemplo, todos los, los mixing de colores que tiene definido Google pues, en, su, en su paper styles, la tipografía, etc. Y, por último, el Vadin Combo Box y el pay, Paper Index, que va a ser este ejemplo. Y luego es muy importante que, como los web components tardan en, en instanciarse, cuando, sobre todo cuando no es Chrome, si, si es Chrome se podría quitar esto de Web Component Ready, pero si no lo que hay que hacer es eh, encapsularlo o hacer un wrapper para la llamada del, del main de vuestra aplicación, en, en ese, utilizando ese, ese evento. ¿vale? Esa es la única cuidado que tenéis que tener. 
that's the normal angular fluid and the modular one. Normally, you'd only have like a wave flowing fast, and that's the normal one. Angular is the most common. Okay. Y luego después para usarlos es tan simple como esto, veis, que eh, ese es el template HTML de vuestra aplicación Angular, y lo único que hacéis es definir HTML como venís haciendo habitualmente. Podéis utilizar la sintaxis de template que estáis acostumbrados, como por ejemplo las llamadas a el, el, el two-way two data binding o, o one-way data binding, eh, eventos, etcétera, exactamente igual que estabais acostumbrados a hacer. Porque cuando importáis Polymer Element en, eh, en vuestra aplicación y luego después usáis la directiva para cada uno de los elementos que vais a utilizar en vuestro template, automáticamente la directiva se va a encargar de hacer el binding completo. Y si os dais cuenta, estamos usando siempre sintaxis Angular. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos permite es que la gente que esté utilizando Angular realmente utilice eh, Polymer Elements sin tener que saber nada absoluto de, de, de sus interfaces. ¿Vale? Lo única, la única eh, cosa que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener los imports y que un dependiente. thing you can if you're using material design and paper elements definitely is an app theme that you can import and then you can define things like your app primary color accent color primary dark primary you know polymer paper element colors all of that has a well-defined color definition and then you also we saw the big list of you know six or so different imports of HTML goes into an elements HTML and you keep any root directory and then in your index you would just after you initialize the web component scale you would just import the four elements that you just saw right there. Aquí tenéis un, una demo de esto es un, una aplicación que se llama Stones Manager esta aplicación la tenéis eh, desarrollada en Polymer y también está desarrollada en Angular. En Polymer, la versión que hay en Polymer es una PWA. No sé si conocéis, ¿conocéis qué es PWA, eh, Progressive Web Application. Son la moda nueva que hay de, en lugar de utilizar, a, de programar aplicaciones para Android y para, y para iOS, es programar aplicaciones web que puedes directamente eh, arrastrar e instalar directamente en tu en el, en el escritorio de tu móvil o de tu device directamente y puede trabajar offline y todo eso. ¿no? Entonces, si, si, que, si tenéis curiosidad, podéis entrar en la, no en esta versión de Angular, sino en la versión de Polymer y podéis decir, instalar como aplicación en mi, en mi pantalla de inicio y veréis que podéis apagar el, la, la red, etcétera, y todo eso está dentro. ¿Vale? Y esta es la aplicación, tenéis para Angular, entonces, el, eh, si pincháis en el, en, el, en el código fuente, veréis que todo el código es Angular, todo el data binding es Angular y solamente estamos importando los, los elementos de Polymer, pero usándolos desde la fuente. ¿no? Si quieres darle al demo, bueno, realmente es este GIF animado, si queréis darle. summarize, um, we've got free authentication as a service with Firebase, real-time database, free SSL search and hosting for your application, just want to hit that, rich set of standards compliant web components and UI elements and hundreds of elements, and then Angular 2 can be used to hook all these things together, give you good data binding, testable components where you know if you're early in your startup time it may just be one or two developers but if you need to grow that and you need a new team to add a new feature or a new section that's completely separate it allows um, with angular 2 for those teams to work completely separately and have nice interfaces and nice ways for the components to have input
inputs and outputs and work together with Shadow DOM and things like that. They don't, you know, nothing that one team does is necessarily going to break the rest of the app in any one style that they created and kept in the project folder. And then uh, reusable services. So Angular 2 has this idea of services where you can keep your business logic in your services services can be used across different components and different modules. Um, and then if you're doing something like a native script or something like that, um, that allows you to actually build out native apps using Angular 2. So the same business logic that's in those services can work for your web application as well as your business application. So Angular 2 allows you to hook all these things that's got the full Angular 2 and Polymer, and then Blue has the Firebase in it. Um, so I've been working on an app, um, but you know, just did a little bit of hacking on an Angular can uh, that I was doing normally this last weekend. Um, but I don't have any, you know, all the source code isn't actually pushed up there yet, and that's just a lot of dev, but um, I'm working on it here. There is um, Polymer and Firebase enabled. There's a little bit of a login flow where you can go back in and see all the and get Polymer and then get the Polymer thing, Angular 2 Polymer and get the app right there. So I'm just going to add some more features and make it a little more fluid and easy to use. So I'm going to go ahead and wrap it up for today. So thanks for coming out to visit. Um, I'm going to go ahead and give you a call back in about five minutes and we'll come back and talk about some more code and some more implementation. everything in the app folder. So you can see through that example. And then when you do a talk, you can say hello, and then you can say you're welcome back. So what you want to do is you want to flash the success directory to where you want to go. Then within the bar data, you can see the index um, that you want to make the connection to the user. You can have an index that
Thank you. 